இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் எஸ் டூ த்ரீ டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் நீக்கே கிளிக் செய்து ரூபாய் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சத்தை வெல்லும் வாய்ப்பு பெறுங்க இப்போ வந்துட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ்ல மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலன்னா ஒரு ஃபைன் போடுவாங்க இது யார் மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லாமல் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க என்ன மாதிரி ஆள்லாம் வச்சுருக்க மாட்டோம் ஒன்ன மாதிரி ஆள் சம்பளம் வாங்குறவன் தான் வச்சுருப்பான் ஆனால் இவங்க வந்து பணக்காரங்கள மட்டேருந்து வாங்காம யாரால மினிமம் ஏழைங்க சின்ன லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கிட்டேருந்து காசு பிடுங்கிறதுக்காக இது செய்கிற வழி பேங்க்கில் தான் சம்பளம் போடணும்னு கவர்மெண்ட் தான் ரூல் சொல்லுது ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலான்னு ஒரு ஏடிஎம் கார்டுன்னு கொடுக்குறீங்க மாதத்துக்கு அஞ்சு வாட்டிக்கு மேலே ஏடிஎம் யூஸ் பண்ணால் அவனுக்கு சார்ஜு ஆனால் யூனியன்காரெலாம் என்ன சொல்லுவோம் எங்களுக்கு சம்பளம் போடல அது போடல இது போடல எங்களை இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படி இவங்களால் பேங்க்கை நடத்துக்கவும் இவங்கள்ட லாய்க்கு இல்லை துப்பு இல்லை மாணவர்கள் திரும்பி கட்டல அதே மாதிரி நம்ம நாட்டோட தொழில்துறை வந்து கழிவடைஞ்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் பேங்கிங் செக்டார்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா சரியாக சரியான ஆட்கள் கடன் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சரியான ஆட்களுக்கு கடன் கொடுக்கறது இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு நான் ரூரல் பிரான்ச்சுக்கு போய் உட்காந்து பாருங்கள் சும்மா உங்களுக்கு போய் உட்காந்து பாருங்கள் இந்த ஏழைங்களை இந்த மேனேஜர்கள்லாம் எப்படி நடத்துறான்னு பாருங்கள் பிச்சைக்காரன் மாதிரி நடத்துவான் ஏதோ அவன் கடவுள் மாதிரியும் இவன் ஏதோ பிச்சை கேட்டு வந்த மாதிரியும் அவனை வந்து எழுத்து தெரிஞ்சு பேசுவான் அதே ஒரு பெரிய பணக்காரன் வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க கூனி குறுகி பேசுவான் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்கள் சீர்திருத்தம் பண்ணால் தான் பேங்க் உறுப்பிடும் வணக்கம் சார் வணக்கம் இமானுவல் இப்போ வந்துட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸில் மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலனா ஒரு ஃபைன் போடுவாங்க லாஸ்ட் இயரில் கலெக்ட் பண்ண அமௌண்ட் மட்டும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு கோடி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கலெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல இது யார் கலெக்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்க்கணும் பதினெட்டு பொதுத்துறை சங்கங்கள் பொதுத்துறை பேங்க்கு தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு ப்ரைவேட் செக்டர் இன்னும் நிறைய கலெக்ட் பண்ணியிருப்பான் ப்ரைவேட் செக்டர் நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறான் நீ பத்தாயிரம் ரூபாய் வைக்கலன்னா உனக்கு இவ்வளோ சார்ஜ் ஐயாயிரம் ரூபான்னு ஆனால் இந்த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்லாம் பொது சேவைக்கு தான் திறந்து வச்சுருக்கிறதா இந்த யூனியனு கார்மெண்ட்டு அரசியல்வாதிகள் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்க ஏன் வந்து ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு நாலு கோ கோடி தான் கம்மி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு கோடி வாங்கியிருக்காங்க போன வருஷத்தோடு இது பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது யார் மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லாமல் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க என்ன மாதிரி ஆள்லாம் வச்சுருக்க மாட்டோம் ஒன்ன மாதிரி ஆள் சம்பளம் வாங்குறவன் தான் வச்சுருப்பான் மற்ற உங்கள மாதிரி சேலரிட் அக்கௌண்ட்டுக்குலாம் நோ பேலன்ஸ் தராங்க இதில் ஒரு நூறு பேர் கம்பெனியில் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தால் ப்ரைவேட் செக்டரில் அது ஓணும்னு ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்னு கொடுக்குறாங்க ஆனால் இவங்க வந்து பணக்காரங்கள மட்டேருந்து வாங்காமல் யாரால் மினிமம் ஏழைங்க சின்ன லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கிட்டேருந்து காசு பிடுங்கிறதுக்காக இது செய்கிற வழி இதே சமயத்தில் நீ பார்க்கணும் நிரவ் மோடி பதினெட்டாயிரம் கோடி எடுத்துகிட்டு ஊற விட்டு ஓடிட்டார் விஜய் மல்லையா ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் கோடி விட்டுட்டு ஓடிட்டார் அது மாதிரி நான் லிஸ்ட்டு போட்டு போன ஆறு வருஷத்தில் ரெண்டு லட்சம் கோடி இருந்த என்பிஏ ஒம்பதரை லட்சம் கோடி வரைக்கும் இன்னைக்கு போயிடுச்சு என்பிஏ ஏதாவது ஒரு கார்பரேட்டில் பணத்தை ஃபுல்லாக இவங்க வாங்கியிருக்காங்க விரட்டினாங்க அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வருதா இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க கிங் ஃபிஷர்லேயும் அதே தான் பண்ணாங்க அவங்க கொடுக்க வேண்டிய கடனை ஷேராக மாற்றி இன்றைக்கி அந்த ஷேருக்கு வேல்யூ இல்லாமல் ஆகிடுச்சு டிஹெச்எஃப்எல்னு ஒரு கம்பெனி இவங்களே ஃபைனான்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க நூறு உங்கள் பேங்க்லேன்னு கடன் வாங்கி ஹவுசிங் லோன் கொடுக்குற கம்பெனிக்கு இவங்க கடன் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்பிஐ மட்டும் ஏழா எட்டாயிரம் கோடி கொடுத்துருக்கு அந்த கம்பெனி திவால் இது மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது மேலெலாம் ஆக்ஷன் எடுக்காமல் இது மாதிரி சிறு து சின்ன வணிகர்கள் பணமே பேங்க்கில் ஏன் வைக்காமல் இருக்கான் அவன்கிட்ட கையில் காசு ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் வந்தால் ரெண்டாயிரத்தை விட்ரா பண்ணுவான் பேங்க்கில் தான் சம்பளம் போடணும்னு கவர்மெண்ட் தான் ரூல் சொல்லுது கவர்மெண்ட் தான் பேக் நடத்துது அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா வெள்ள உடனே எடுத்தால் அவனுக்கு மினிமம் டியூ சார்ஜு அப்புறம் யூசி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலான்னு ஒரு ஏடிஎம் கார்டுன்னு கொடுக்குறீங்க மாதத்துக்கு அஞ்சு வாட்டிக்கு மேலே ஏடிஎம் யூஸ் பண்ணால் அவனுக்கு சார்ஜு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மத்திய பிரதேஷில் பண்ணதும் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரே அக்கௌண்ட்டை ரெண்டு பேர் ஒரே பேரில் இருக்கிறவங்க ரெண்டு அக்கௌண்ட் போட்டு எண்பதாயிரம் ரூபா ஒத்தர்
பண்ணுறதுக்காக தானே வந்திருக்கு ஏன் அவங்கள்ட்ட என்னையும் இங்கே வேட்டையாடுறாங்க ஏன் கா கார்பரேட்டில் வந்து கார்பரேட்ஸ்ட்டே இருந்து ஏன் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க பெரிய கம்பெனியில் இவங்களால ஏன் கலெக்ஷன் பண்ண முடியல எப்படி லோன் கொடுத்தாங்க இதே மாதிரி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ரீசெண்டாக சொன்னாங்க வட்டி ரேட்டெல்லாம் குறைக்க போகிறேன்னு ஆனால் ஹோம் ரேன் ரேட்டை பாயிண்ட் டூ குறைச்சிட்டு அதாவது பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட்டு அதாவது எயிட் பாயிண்ட் எயிட் இருந்தால் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இருந்தால் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஆகிட்டு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரேட்டை மட்டும் ஒரு பர்சன்ட் குறைக்கிறாங்க இந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் யார் நம்பி யார் இருக்காங்க ரிட்டையர் ஆனவங்க வயசானவங்க பணத்து லைஃப் சேவிங் எல்லாம் அதில் வச்சுருக்காங்க எப்படி போட்டாலும் அடி நீ இந்த ஏழைங்க கடன் வாங்கினாலும் அவனுக்கு ரேட்டு ஜாஸ்தி அவனுக்கெல்லாம் வந்து இந்த பிஎல்ஆர் லெண்டிங் ரேட்லலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவனுக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி பன்னெண்டு பதிமூணு பர்சன்ட் வட்டி அவன் தான் கொண்டு வந்து டெபாசிட் போடுவான் பணக்காரன் வந்து டெபாசிட் போட மாட்டான் அந்த டெபாசிட்டுக்கு அஞ்சரை பர்சன்ட்டு அஞ்சே கால் பர்சன்ட்டு அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த இப்போ பப்ளிக் செக்டர் ஆனால் கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஜனத்துக்கு ஜனங்களுக்கு சேவை செய்யணும் பேங்கிங் ஒரு சேவைன்னு கவர்மெண்ட்டே என்ன சொல்கிறது ஒரு அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் இல்லைன்னா அதை ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டாக மாற்றுங்கன்னு அப்போ இவ்வளோ அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் வைக்க முடியாது தானே இவ்வளோ பணம் இருக்குது ஏன் இவங்களை ஜந்தனா மாற்றாமல் இருக்காங்க ஏற்கனவே ஜந்தன் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ்க்கெலாம் அந்த மினிமம் பேலன்ஸுங்கிற விஷயம் இல்லை ஆமாம் அப்போ இந்த பே யாரெலாம் மினிமம் பேலன்ஸ் இருக்க முடியலையோ அவங்களெலாம் ஏன் இவங்க ஜந்தனா மாற்ற மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து யூனிவர்சல் பேங்கிங்னு நான் ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் போட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் எடுத்தீங்கன்னா நீ மாதம் இரநூத்தம்பது ரூபா எடுத்துருவேன் பத்து பர்சன்ட் மினிமம் பேலன்ஸ் சார்ஜ் இரநூத்தம்பது ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு போட்டேன்னா ஒரு வர ஒரு மாத சம்பளத்தையே நீங்கள் அடிச்சிருவீங்களே இது என்ன பகல் கொள்ளையாக இருக்குது நான் சிட்டியில் வேணால் ரெண்டாயிரம் ரூபா ரொம்ப சின்ன யூபி பீகார் மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் ரெண்டாயிரம் ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய தொகை இங்கே நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டுட்டு பத்தாயிரம் ரூபா எடுத்தான்னா அதில் இரநூத்தம்பது ரூபா நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா நீங்கள் மினிமம் ஜால் போட்டீங்கனாலே ஒரு சம்பளத்தில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் மாதிரி தானே பிடுங்குறாங்க அவங்க ஆனால் யூனியன்காரெலாம் என்ன சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு சம்பளம் போடல அது போடல இது போடல எங்களை இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படி என்றைக்காவது ஒரு யூனியன் ஆஃபீஸ் யூனியன்காரங்க பேங்க் மேனேஜருங்க இது மாதிரி ம பொதுமக்கள்கிட்டன்னு காசை பிடுங்குறாங்கன்னு ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காங்களா இவங்களால் பேங்கை நடத்துக்கு இவங்கள தான் லாய்க்கு இல்லை துப்பு இல்லை யார்கிட்ட பணத்தை கலெக்ட் பண்ணணுமோ அவன்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி ஒம்பது லட்சம் கோடி ஆகிடுச்சு அஞ்சு வருஷத்தில் ஏழு லட்சம் கோடி ஏறி இருக்குது கேட்டால் அவங்கள்ட்ட காசை வாங்கலை இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஜுகேஷன் லோன் கலெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் ரிலையன்ஸுக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்க லெனின் ஒரு மா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி மதுரையில் லெனின்கிற ஒரு மாணவன் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் அவன் வெறும் டைம் தான் கேட்டான் அந்த கம்பெனிக்கு எந்த கம்பெனிக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாங்களோ அந்த கம்பெனி நீங்கள் போண்டி ஆகிடுச்சு அவங்க ஐம்பதாயிரம் கோடி கொடுக்கணும் அந்த முதலாளி ஜஸ்ட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாரு எப்படி டிசைன் பண்ண விட்டாங்க அப்போ பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கில் மிடில் கிளாஸு லோவர் மிடில் கிளாஸு ஏழைக்கு ஒரு சட்டம் பணக்காரனுக்கு வேறு சட்டமாக தானே ஆகுது ஸோ அந்த மினிமம் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏன் வந்து மெயின்டைன் பண்ண சொல்கிறாங்க இதனால் வங்கிகளுக்கு என்ன லாபம் ஏன்னா உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வட்டி கிடையாது பேங்கிங்கிறது என்ன பண்ணுறது உங்ககிட்டேன் கடன் வாங்கி இன்னொருத்தனை கடன் கொடுத்து மீதி இருக்கிறத லாபம் பண்ணுது ஸோ நீ வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டுன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களை ஆயிரம் ரூபா பேலன்ஸ் வைக்கிற சொல்கிறான் நூறு கோடி பேர் இருக்காங்க அதில் இருபது கோடி பேர் இப்போ ஆயிரம் ரூபா பேலன்ஸ் ஒரு பேங்கில் வச்சா எவ்வளோ ஆச்சு ஆயிரம் ரூபா இருபது இன்ட்டு ஆயிரம் எவ்வளோ இருபதாயிரம் கோடி ரூபா அந்த இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மூன்று மூன்றரை பர்சன்ட் லோன் நாலு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க பப்ளிக் செக்டரில் உங்கள்கிட்ட நாலு பர்சன்ட் கடனை கொடுத்துட்டு வட்டிக்கு வாங்கிட்டு அதை கொண்டு போய் பன்னெண்டு பர்சன்ட் வட்டியில் கொடுப்பான் அப்போ எவ்வளோ லாபம் அவங்களுக்கு எட்டு பர்சன்ட்டு அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் இல்லைங்கிறதுனால தான் அப்போ அந்த ஃப்ரீயாக பணம் ஓணுங்கிறதுக்கு தான் ஏன்னா இது சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கரண்ட் அக்கௌண்ட்னால் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஃப்ரீயாக பணம் ஓணும் இது பேர் காசா அக்கௌண்ட்டுன்னு பேர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு நீங்கள் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் அனலிஸ்ட்னா
எங்கள் நண்பர்கள் நிரவ் மோடி மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்னால் பதிமூணாயிரம் கோடி கொடுக்க முடியலையன்னா இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் சொல்கிறது ஏன்னா நாலு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் வட்டி யார் கொடுப்பாங்க ஸோ வங்கிகளோட செயல்பாடுகள் வந்து சமீப காலங்களில் சர்ச்சையாக தான் ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஏடிஎம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு வாட்டிக்கு மேலே பணம் எடுக்கும் பொழுது அதுக்கு ஒரு சார்ஜஸ் கொடுக்குறது மறைமுகம் அந்த மாதிரி நிறைய பணத்தை வசூலிக்கிறாங்க மக்கள் கிட்ட இருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன மாதிரியான மறைமுக வகைகள் என் டெபிட் கார்டுக்கு சார்ஜ் வாங்குறாங்க ஆர்பிஐ வந்து நெஃப்டுக்கு சார்ஜ் வாங்காதீங்கன்னு கிளியராக சொல்லி ஒரு சர்க்குலரே போட்ட அப்புறம் நீங்கள் பேங்க் ட்ரா எதுக்கு இந்த மாதிரி செக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நெஃப்ட்டு ஃப்ரீயாக பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு இந்த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கெலாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாவது வாட்டி ஆர்பிஐ சொன்ன அப்புறம் தான் நெஃப்ட்டை நிறுத்தினாங்க ஒரு வாட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு ரூபா சரி முன்னாடி செக்கு புஸ்தகத்துக்கு நீங்கள் ரெண்டு ரூபா வாங்கினது நியாயம் நீங்கள் செக்கு செக்யூரிட்டி ப்ரிண்ட் ப்ரெஸ்ஸில் அடித்தீங்க இந்த செக்கை கொண்டு வந்தீங்க நூறு செக்குன்னு இருபது ரெண்டு ரூபானா கூட இரநூறுவா வாங்கிட்டுருந்தீங்கன்னு அந்த காலத்தில் அதை கொண்டு போய் அஞ்சு ரூபா ஒரு செக்கு கொண்டு வந்தீங்க நான் ஒரு ஃபார்மில் கையெழுத்து போடுறதுக்கு நான் ஃபார்ம் கூட கிடையாது நான் ஆன்லைனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு நெஃப்ட்டுக்கும் நீங்கள் காசு வாங்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ ஆர்பிஐ சொல்லிட்டா நான் நெஃப்ட்டு ஃப்ரீயாக்கிட்டேன்னு அதுக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நீங்கள் சார்ஜ் வாங்கிட்டு இருந்தீங்க இம்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது இம்மீடியட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேங்க் வேல் செய்கிறதோ இல்லையோ என்னென்ன பணத்தை இம்மீடியட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு சார்ஜு என் பணத்தை நான் எடுத்து நான் கொடுக்கறதுக்கு சார்ஜு அப்புறம் டெபிட் கார்டு வாங்கிறதுக்கு ஐம்பது ரூபா சார்ஜு நீங்கள் எதுக்கு டெபிட் கார்டு கேஷியர்கிட்ட வந்து நிற்க வேண்டாம் பேங்க்கில் கூட்டம் அனுப்பக்கூடாதுன்னு அந்த டெபிட் கார்டை அடிக்கிறதுக்கு ஐம்பது ரூபா சரி அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது கேஷ்லெஸ் மணி கேஷ்லெஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்னு ஆனால் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு சார்ஜு டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணால் கூட ஏன் சார்ஜ் போடுறீங்க என்ட்ட இருக்கிற பணம் தானே எடுத்து கொடுக்குறீங்க டெபிட் கார்டில் இப்போ கூகுள் பே யூஸ் பண்ணுறீங்க ஏதாவது சார்ஜ் வருதா அப்போ டெபிட் கார்டுக்கு மட்டும் எதுக்கு சார்ஜு என்னென்னா இப்போ வந்து த இதில் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க காய்கறிகளில் நல்ல காய்கறிங்களோட அழுகி போன காய்கறி சேர்ந்தீங்கன்னா பத்து காய்கறி இருக்குது ஒரே ஒரு அழுக காய்கறி சேர்த்திங்கன்னா எல்லாமே அழுகலாக போயிடும் அது மாதிரி சொத்தையாக இருக்கிற பேங்கை நல்ல பேங்கோடு மர்ஜ் பண்ணிவிட்டு அது சீர்திருத்தங்க கிடையாது அது பேர் சீர்திருத்தம் கிடையாது குறைச்சிருக்காங்க எங்கே குறைச்சாங்க அதான் நான் சொன்னேன் குறைக்கலைங்கிறேன்னா அவன் ஒன்றே முக்கால் பர்சன்ட் குறைச்சிருக்கான் நீ பாயிண்ட் டூ குறைச்சிட்டு வட்டி முத்திரத்தை குறைச்சங்கிறீங்க கடன் வாங்கும் முறைகளை வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கு எங்கே எளிமை யார் கடன் கொடுக்க உனக்கு கடன் கொடுப்பா நான் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கில் நீ போய் வாங்கியிருக்கியா முன்னெல்லாம் எஜுகேஷன் லோன் கொடுத்துருந்தாங்க செக்யூரிட்டி இல்லாமல் இப்போ போய் ஒரு எஜுகேஷன் லோன் வாங்கிறதுக்குள்ளே எவ்வளோ கட்டப்படுறீங்கன்னு கேட்டேன் எஜுகேஷன் லோன் கேட்டால் மக்கள் கொடுக்கல மனத்து மாணவர்கள் திரும்பி கட்டலை அதனால் கொடுக்கலங்கிறானே அப்போ காப்ரேட்டுக்கு லோன் கொடுக்காமல் இருக்கலாம்ல ஏன் கொடுக்குறீங்க யாருக்கு கடன் தேவையோ அவங்களுக்கு கடன் கொடுக்க மாட்டீங்க யாருக்கு கடன் தேவை இல்லையோ அவனுக்கு கொடுப்பீங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தமிழ்நாட்டில் ட்ராக்டர் சீஸ் பண்ணி ஆள் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் சின்ன சின்ன ஆள் சர்ஃபைசை ஆக்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஏதாவது சின்னதாக வீடு ஏதாவது வியாபாரம் பண்ணிகிட்ருப்பான் அவனுக்கு வந்து என்பிஐ இருக்கும் அக்கௌண்ட்டு அவன் கட்டுறம்மா அவன் வீடு சொத்து ஐம்பது லட்ச ரூபா இருக்கும் கடன் இருபது லட்ச ரூபா இருக்கும் இந்த டிமானிட்டேஷனும் தவறான ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னால அவனுக்கு பிஸ்னஸ் எல்லா இடத்தையும் மந்தம் பண்ண மாதிரி ஆயிருக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அவனெல்லாம் நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம் அவனுக்கு நிறைய டைம் கொடுப்போம்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் அவனை தானே இந்த பேங்க் மேனேஜர் வரட்டின்னு இருக்கான் அவன் வீட்டில் போய் சர்ஃபைசை ஆக்டில் பொசஷன் நோட்டீஸ் ஒட்டுறது அதை பண்ணுறதுலாம் யாரை மிரட்டுறீங்க எல்லாம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஐம்பது பத்து லட்சம் ஐம்பது லட்சம் இது மாதிரி கடன் வாங்கினதுன்னே பிடிக்கிறீங்க எங்கேயாவது ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரம் வீட்டில் போய் நீங்கள் ஸ்டிக்கர் ஓட்டியிருக்கீங்கன்னு எங்கேயாவது நியூஸ் வருதா பேப்பரில் ஏன் நான் ப்ரைவேட் செக்டர் கேள்வி கேட்கல ப்ரைவேட்டை அவன் லாபத்துக்கு செய்கிறான் நீங்கள் புது சேவை தானே யூனியன்காரன் எழுந்து பேசுகிறான் டிராக்டர் இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஆளுங்களாக மிரட்டி தான் இவங்க ஃபேமஸ் ஆவாங்க நேராக போய் காப்பரேட்டை மிரட்டி எங்கேயாவது கலெக்ட் பண்ணியிருக்கான் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் நீங்கள் என்ன பெரிய காப்பரேட் எடுத்து பாருங்கள் ப்ரைவேட் பேங்க்கெல்லாம் முதல்ல கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க காசு கடைசியாக பேட் டேட் இருக்கிறது பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கில் தான் இருக்கும் ஏன் அது ஏன்னா இந்த ஹோல் சிஸ்டமே கரப்ஷன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வங்கிகளில் நடக்கிற முறைகேடுகள் அப்படின்னா எதாவது சொல்லுவீங்க இப்போ வந்து மக்கள் அதை நம்பி அதன
இது எங்க நடக்குது ஒன்லி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ல தான் நடக்கும் இவ்வளவுதான் வரைக்கும் வந்து இந்த மினிமம் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயமே கிடையாது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிதான் அது வந்து அமலுக்கு வந்தது சோ அதுக்கான காரணம் என்ன திடீர்னு இந்த மாற்றம் வரதுக்கான ஏனா பேங்க்ல பண பற்றாக்குறை இருக்குல்ல நீங்க தான் எல்லா இடத்துல பாக்குறீங்க பேங்க்ல பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ல பணம் பற்றாக்குறை கவர்மெண்ட் பணம் போடுது சும்மா கவர்மெண்ட் தேவைப்படுறது கவர்மெண்ட் நாலரை லட்சம் கோடி இன்னைக்கு தேவை பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் ஒழுங்காக நடத்துறதுக்கு வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடி கொடுக்குறது இப்போ நான் ஐம்பதாயிரம் கோடி கொடுக்குறேன் எழுபதாயிரம் கோடி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறது ஒரே நாள் நாலரை லட்சம் கோடி போட வேண்டியது தானே இப்போ சரி பண்ணுங்களேன் இந்திய சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து நீங்கள் நிறைய வங்கிகள் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்போ இல்லாத ஒரு பண பற்றாக்குறை ஒரு பிரச்சனை வந்து திடீர்னு இப்போ எப்படி வந்து காரணம் என்ன ஏன்னா நீங்கள் ஒரே நாளில் தொண்ணூத்தாறு பர்சன்ட்டு பணத்து பணம் வீக்கம் பண்ணிங்கல்ல கேட்டால் ஏ பணக்காரன்லாம் ரோட்டில் நிற்பான்னு சொன்னீங்க பணக்காரன்லாம் ரோட்டில் நின்னானா எவ்வளோ சினிமாக்காரன் வந்து டிமானிட்டேஷன் கியூவில் நின்னாப்பா எவ்வளோ கிரிக்கெட் பிளேயர் வந்து கியூவில் நின்னான் எவ்வளோ முதலாளிங்க வந்து கியூவில் நின்னாங்க இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏன் இப்படி பற்றாக்குறை வந்ததுன்னு நீங்கள் ஊபர் வண்டி ஓட்டுறீங்க இஎம்ஐ வச்சு ஓட்டுறீங்க ஒரு மாதத்துக்கு பதிஞ்சாயிரம் ரூபா இஎம்ஐ கட்டணும் பண நீக்கம் மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு மூணு மாதம் உங்களுக்கு பெருசாக வேலை இல்லை அப்போ பதிஞ்சு இன்ட்டு மூணு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு இஎம்ஐ வரல நாலாவது மாதம் சரியாக போயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா கூட நாலாவது மாதம் பதிஞ்சாயிரம் ரூபா தானே உங்களால் கட்ட முடியும் இந்த மூணு மாதத்துக்கு வந்த நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா துண்டு துண்டு தானே ரைட்டுங்களா அந்த துண்டை சரிவே பண்ண முடியாதுல்ல கடனே வாங்காதவனையும் கடனாளியாக்கிட்டல்ல அப்போ வந்து அன்றைக்கு விழ ஆரம்பித்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரைஸு இன்றைக்கு வரைக்கும் அரிசி கோதுமையோட விலையெல்லாம் இறங்கிட்டே தானே இருக்குது உங்களுக்கு சேல்ரி அக்கௌண்ட் எந்த பேங்க்கில் இருக்குது ஒரு ப்ரைவேட் பேங்க்கில் தான் இருக்கு ஆ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதா உங்களுக்கு ஏதாவது டே மினிமம் பேலன்ஸ் சார்ஜ் போடுறானா ஏன் போடுறது இல்லை உங்களுக்கு இல்லை இல்லை உங்கள் கம்பெனியில் நூறு பேர் இருக்கான் அவன் கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கிறான் இந்த சேலரி அக்கௌண்ட் கொடுத்தா நான் மினிமம் பேலன்ஸ் போட மாட்டேன்னு அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு மினிமம் பேலன்ஸ் போட மாட்டான் உங்களுக்கு ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கா இவ்வளோ தான் காசு எடுக்கணும் அதெல்லாம் இருக்காது ஏன்னா அது வந்து ஒரு வியாபாரம் உங்களோட ப்ரைவேட் பேங்க்கு உங்கள் கம்பெனியோட கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் ஆனர் பண்ணுறது இங்கே எங்கே இங்கே வந்து உங்கள்ட்ட சீப்பாக பணத்தை எப்படி அடிக்கணும்னு தானே கவர்மெண்ட் பார்க்குது இப்போ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறது ஓகே அது இல்லைன்னா அதுக்கு ஃபைன் போடுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது மினிமம் பேலன்ஸே எதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ உங்களோட ஜந்தானே என்ன சொல்லுது ஒத்தனால பேலன்ஸ் வைக்க முடியலன்னா அவனை ஜந்தானா தான் நீங்கள் மாற்றணும் ஒரு பக்கம் ஜந்தன் மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் நிறைய ஓப்பன் பண்ண சொல்லுது அதனால தான் நான் கேட்குறேன் கேள்வி நீ ஒன்றும் பெரிய கோடீஸ்வரம் கிடையாது உனக்கு எப்படி நோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் நில் பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் தரா இப்போ புதுசு புதுசாக ஸ்கீம் போட வேண்டியது பொண்ணுங்களுக்கு பொண்ணு இப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஒரு திட்டம் சுமங்க ஏதோ ஒன்று சௌபாகிய திட்டம் செல்வ மகள் அது என்னது இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு கடன் வாங்கி தராங்க எட்டரை பர்சன்ட் வட்டி அப்படின்னா என்னது நீங்கள் கொண்டு போய் எல்லோரும் அதில் போடுறீங்க கவர்மெண்ட்டு அது எட்டரை பர்சன்ட்டில் கடன் வாங்கிக்குது இப்போ ஸ்டார்ட் அப் இந்தியான்னு ஒரு ஸ்கீம் போட்டாங்க உனக்கு தெரிஞ்சு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு எவ்வளோ பேருக்கு செக்யூரிட்டி இல்லாமல் லோன் கொடுத்துருக்காங்க நான் என் கேஸை எனக்கு ஒரு தெரிஞ்ச பையனாக சொல்கிறேன் காக்னிசன்ட்டில் வேலையாடுமா பெரிய ஐடி கம்பெனியில் வேலையை விட்டு சைடு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன்னா அவனுக்கு தேவைப்பட்டது எட்டு லட்ச ரூபா கையில் இருந்தது நாலு லட்ச ரூபா நாலு லட்ச ரூபா வந்து ஒரு பேங்க்கில் போய் கேட்டான் மூணு பேங்க்கில் கேட்டான் எல்லாமே பப்ளிக் செக்டரு இது செக்யூரிட்டி பேப்பர் கொடு அந்த பேப்பர் கொடு இந்த பத்திரம் கொடுன்னு கடைசியில் அவன் விட்டு போய் ப்ரைவேட்டு இன்னொரு ஃபைனான்ஸ் ஐட்டம் பிசி டென் வாங்கிட்டு போயிட்டான் எந்த பேங்க்கு புதுசாக பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கு புதுசாக வேலை தொழில் பண்ணுறவனுக்கு காசு கொடுக்குறது எங்கே ஆனால் பெருசாக ஸ்கீம் மட்டும் ஐம்பத்தொம்பது நிமிஷம் ஒரு ஸ்கீம் போட்டாங்க எல்லா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கும் சேர்ந்துண்டு ஐம்பத்தொம்பது நிமிஷத்தில் நாங்கள் லோன் தரோம்னு யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு ஆளை கொண்டாங்க ஒரு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்குக்கு நாங்கள் ஜிஎஸ்டி டிரான்சாக்ஷனை பார்த்து ஐம்பத்தொம்பது நிமிஷத்தில் லோன் தரேன்னு ஒருத்தர் ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணார் எவ்வளோ பேர் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி அதுதான் கேட்குறேன் மறைமுகமாக எந்த மாதிரியாக மக்கள் கிட்ட தான் உங்கள் பணத்தை அதை இன்னொன்று நம்ம பணத்தை வேறு மாதிரி இப்போ ப இதெல்லாம் ப்ரைவேட் செக்டரில் பண்ணியிருந்தா இப்போ பப்ளிக் செக்டர்லையும் உங்களு
கேட்டால் உனக்கு அறுபது வயசில் ஐயாயிரரூவா தருது இன்றைக்கி பதினெட்டு வயசு இருக்கிறவன் அறுபது வயசில் ஐயாயிரரூவா வாங்கினானா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா வருஷம் கழித்து இன்றைக்கி ஆயிரரூவா கூட அந்த ஐயாயிரரூவா இன்றைக்கி ஆயிரரூவா மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஐயாயிரரூவா அதுக்கு மாதம் மாதம் இரநூறு முந்நூறுன்னு கட்டின்னு இருக்கிறான் ஸோ பேங்கிங் செக்டார் எந்த மாதிரி மாறணும் என்னென்ன விஷயங்கள் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் அகற்றப்படணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பணத்தை நீங்கள் பேங்க்கில் வைக்கணும்னா பேமெண்ட் பேங்க்குன்னு வந்துருச்சு இப்போ ஏர்டெல் இருக்குது ஜியோவே ஒன்று வந்திருக்கு இப்போ கூகுள் வரும் பின்னாடி போன வாட்டி நான் ஒரு வீடியோவில் கூகுள் பேங்க் திறக்கணும் அமெரிக்காவில் பேங்க் திறந்துட்டாங்க இப்போது ரைட்டுங்களா அங்கெல்லாம் ஃப்ரீயாகவே உங்கள் பணத்தை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் பேலன்ஸ் வச்சுருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி வரும் அவன் கவர்மெண்ட் பாண்டில் காசை போட்டு காசு கலெக்ட் பண்ணிப்பான் அது பேர் பேமெண்ட் பேங்க்குன்னு ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க்கு இதெல்லாம் இருக்குது அவனுக்கு தேவை மாதிரி ஒரு ஒரு பேங்க் இருக்கணும் ஸோ ஏழைக்கு எதுக்கு போகணும் பேங்க்கு அவன் காசு போட்டால் காசு எடுக்கணும் சில பேங்க்கெலாம் வந்து ஸ்பெஷலைஸ் இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து மிடில் கிளாஸ் கடன் கொடுக்கறதுல மட்டும்தான் ஸ்பெஷலைஸ்டு அந்த பேங்க்கு மட்டும் ட்ரபுள்லேயே கிடையாதுன்னா அவன் காப்பரேட்டுக்கே லோன் கொடுக்க மாட்டான் அவன் ஆனால் என்ன பண்ணுவான் க்ரெடிட் கார்டு விற்பான் பைக் விற்பான் செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் ஃபைனான்ஸு எல்லாம் ஹை வட்டியில் விற்பாங்க அவங்களுக்கு காம்படிஷன் ஏதாவது பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் வந்திருக்க உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு ஆஃபர் எங்கேன்னு வந்தது ப்ரைவேட் செக்டர் ஆ எந்த பப் இப்போ நீ உன் சம்பளத்தை பார்த்து தானே கொடுத்தா அவன் உனக்கு எதாவது ப்ரை பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் கடன் தரேன்னு சொல்லியிருக்கான் நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஏன்னா இவன் வந்து எப்படி சம்பளம் வாங்கலாம் எப்படி யூனியனில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணலாம் இந்த லேட்டஸ்ட் ஆனந்தவி கடன் படிக்கலாமா கலைமகள் படிக்கலாமான் தான் பார்த்துன்னு இருப்பான் ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமாக இந்த பேங்கிங் செக்டரில் செய்யப்பட வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள்லாம் எதை சொல்லுவீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு பேங்கில் வேலையே கிடையாது இது என்னோடய தனிப்படுத்த கருத்து ஏழைங்களுக்கு மொத்தம் பேங்க் திறப்பான் அவன் பேங்க் சம்பாதிச்சு போவான் நீ நல்லது பண்ணுறேன்னு சொல்லி நீ ஏன் இதை கெடுக்கிறேன்னு கேட்குறேன் இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியன் பேங்கில் ஒரு ஃப்ராட் நடந்தது அந்த ஒரு இந்த ஸ்டப் ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணிட்டான் புதுசாக வந்த கிளர்க்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லி எல்லா அக்கௌண்ட்லாம் எதெல்லாம் ஆக்டிவாக இல்லையோ அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் இமெயில் எல்லாம் இவரோட ஃபோன் நம்பர் இமெயிலாக மாற்றி எல்லா அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் கார்டும் அவனுக்கு வர மாதிரி பண்ணி டோட்டலாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு லட்ச ரூபா அடிச்சிட்டான் இந்த ஃப்ராடெல்லாம் ஏன் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்லேயே நடக்குது இப்போ சீர்திருத்தங்கிற என்னெல்லாம் பண்ணுறான் இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி உனக்கு எப்படி லோன் கொடுக்குறான் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனே கிடையாது உன் பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷனை பார்ப்பான் நீ ஒழுங்காக கடன் கட்டுவேன்னு தெரிஞ்சால் உனக்கு லோன் கொடுத்துருவான் ஒரு கம்ப்யூட்டரே பார்த்து உனக்கு லோன் கொடுத்துரும் அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரைவேட் செக்டரில் பேங்க் ஹவுசிங் லோன் வாங்க போகிறீங்கன்னா உங்கள் வீட்டு வாசலேருந்து சர்வீஸ் கொடுப்பான் உனக்கு நீ கடன் கட்ட போகிறேன்னு உனக்கு தெரிஞ்சு நீ பணம் கட்டிடுவேன்னு உனக்கு தெரிஞ்சால் மேக்ஸிமம் லோன் கொடுப்பான் ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் சிஸ்டமு நீ எவனுக்கும் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டாம் காரில் ஒன்று பைக்கில் இருக்க பைக்கு காரு டிவி ஃப்ரிட்ஜு இது மாதிரி தான் மிடில் கிளாஸுக்கு லோன் வாங்க போகிறான் அவனை பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக லோன் கேட்க போகிறான் இந்த எந்த லோன்லேயுமே பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கு யாருக்குமே கொடுக்க சீர்திருத்தம்னா இவனுக்கு தானே கொடுக்கணும் நீ யாருக்கு இல்லையோ அவனுக்கு கொடுக்கணும்ல அது மாதிரி கொடுக்கறது இல்லைங்கிறது தான் என்னோடய குற்றச்சாட்டு இப்போ கூகுள் பே மாதிரி தானே இப்போ கூகுளுக்கு நீங்கள் எதாவது பேமெண்ட் பண்ணுறீங்களா பேடிஎம்க்கு எதாவது பேமெண்ட் பண்ணுறீங்களா ஏர்டெலுக்கு ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணுறீங்களா பணம் மாற்றத்துக்கு அப்போ இவனுக்கு மட்டும் நான் ஏன் பணம் மாற்றணும் மிஷின் இருக்குது ஸ்வைப்பிங் மிஷின் இருக்குது எந்த கடை இப்போ ம மற்ற ஊர்லலாம் வந்துருச்சு எல்லா கடையுமே ஒரு ஏடிஎம் ஆக்கிடுங்க ஸோ நான் எந்த கடையில் அவனால் காசை போடலாம் எந்த கடையில் அவனால் காசை எடுக்கலாம்ல அப்போ நான் ஏடிஎம் போக மாட்டேன்ல நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஏடிஎம்க்கு காஸ்ட்டுங்கிறீங்க அப்போ சாஃப்ட்வேர் இருக்குது மிஷின் இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் எங்கே வேணால் காசை போட்டு காசை எடுக்க எல்லா பேங்க்லேயும் காசை போட்டு காசை எடுக்கலாம்னு சொல்லலாம்ல ஏன் அதை சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க இப்போ ஒரு மளிகை கடை போகிறீங்க உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் இருக்குது இதுதான் இப்போ என் அக்கௌண்ட் இந்த அக்கௌண்ட்டில் என் பணத்தை போட்டு வைங்கிறீங்க இல்லை இதுதான் என் அக்கௌண்ட் நம்பர் இதுதான் நான் ஸ்வைப் பண்ணிட்டேன் என் பணம் கொடுன்னா கொடுப்பான்ல இப்போ கூகுளில் அதானே பண்ணிகிட்ருக்கான் ஏன் அதை பண்ண விட மாட்டேங்கிறீங்க இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த ஸ்வைப்பிங் மிஷின்னால் எல்லா பே எல்லா கடைக்காரனும் ஒரு பேங்க்காக மாறிடலாம்ல ஒரு பிரான்ச்சாக மாறிடலாம்ல எதுக்கு இவ்வளோ பிரான்ச் தேவை பாருங்க அப்புறம் நகைக்கடன் இன்றைக்கி மூவாயிரத்தி எழுநூறுவாய்க்கு இப்போ தங்கம் வைக்குது மூவாயிரத்தி நூறுரூவா
கொடுக்குறான் ஸோ மார்வாடி இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வட்டி போடுறான் நான் என்ன எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம் ரெண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் கடன் வாங்குறவங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் ஆறு பர்சன்ட்ல கடன் கொடுக்கலாம்ல அதே மாதிரி நம்ம நாட்டோட தொழில்துறை வந்து அழிவடைஞ்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் பேங்கிங் செக்டார்னு சொல்றாங்க ஏன்னா சரியா சரியான ஆட்கள் கடன் கொடுக்கறதில்ல அப்படின்னு சரியான ஆட்களுக்கு கடன் கொடுக்கறது இல்லை செக்யூரிட்டி போட்டு தான் கடன் வாங்குறது சரியான நேரத்தில் கடன் கொடுக்க மாட்டாங்க மேனேஜர் வந்து பெரிய கடவுள்னு நினைப்பான் அவன் வந்து ஒரு ச நீங்கள் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கில் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு நா ரூரல் பிரான்ச்சுக்கு போய் உட்காந்து பாருங்கள் சும்மா அவங்க போய் உட்காந்து பாருங்கள் இந்த ஏழைங்களை இந்த மேனேஜர்கள்லாம் எப்படி நடத்துகிறான்னு பாருங்கள் பிச்சைக்கார மாதிரி நடத்துவான் ஏதோ அவன் கடவுள் மாதிரியும் இவன் ஏதோ பிச்சை கேட்டு வந்த மாதிரியும் அவனை வந்து எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுவான் அதே ஒரு பெரிய பணக்காரன் வந்துட்டான்னு வச்சுக்கங்க கூனி குறுகி பேசுவான் பார்த்தீங்கன்னா ஏழைங்க தான் கரெக்டாக பணம் கட்டியிருக்கேன் காப்பரை இந்த ஒம்பதரை லட்சம் கோடி க டிபி டீஃபால்ட் இருக்குல்ல அதில் மிடில் கிளாஸ் எவ்வளோ டீஃபால்ட் பண்ணியிருக்கான் காப்பரேட் எவ்வளோ டீஃபால்ட் பண்ண நைன்டி பர்சன்ட் காப்பரேட் தானே டீஃபால்ட் பண்ணியிருக்கான் சி முந்நூறு பெரிய சீர்த்தர்த்தம் எப்படின்னா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கில் வேலை செஞ்சாலும் அதே சம்பளம் வேலை செய்யாட்டங்களும் சம்பளம் கிடையாது அதே சம்பளம் இப்போ உங்கள் கம்பெனியில் நீ நல்லா வேலை செஞ்சால் உனக்கு சம்பளம் ஜாஸ்தி உனக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் கொடுப்பாங்க ஊக்கத்தொகை கொடுப்பாங்க அப்படி கிடையாது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியன் பேங்கிங் அசோசியேஷன் வச்சுருப்பான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஹை இன்க்ரிமெண்ட் வரதுக்கு இன்னும் நெகோஷியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆனால் என்ன இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருக்கிற சம்பளத்தை ஒரே நாளில் நீ போடணும்னு ஆனால் வேலை செஞ்சாலும் அதே சம்பளம் வேலை செய்யாட்டாலும் அதே சம்பளம் அவனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அவன் அங்கேயே உட்காந்து பெஞ்சை தேய் தேய்ன்னு தேய்ச்சின்னு இருப்பான் குமுத மாந்தவிகளன் படிச்சுன்னு இருப்பான் கிளர்க்குங்கிறவன் அவனால் நீங்கள் தலையில் தூக்கின்னு ஆடணும் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு எதுக்கு கிளர்க்கு வேலை தேவை கிளரிக்கல் கேடர் சப் ஸ்டாஃப் கேடரே தேவையா ப்ரைவேட் செக்டரில் எங்கேயாவது ஸ்த கிளர்க்கு கேடருன்னா இருக்கா அப்போ எதுக்கு ஒரு கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப்னு சொல்ல வேண்டியது அவனை விட்டால் நான் சிட்டிக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டேன் அவன் ப்ரமோஷனே வாங்காமல் கிளர்க்காகவே இருப்பான் எம்பிஏ படிச்சுட்டு கிளர்க்காக இருப்பான் கேட்டால் எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேணாமா அவனுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் கடைசியில் ரிட்டையர் ஆகிடுச்ச இன்றைக்கி ரிட்டையர் ஆகிற ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு வயசு கிளர்க்குக்கு மேனேஜரோட ஜாஸ்தி சம்பளம் இருக்கும் இதுக்கு அவனுக்கு பென்ஷன் வேறு இந்த பணம் எல்லாம் தான் இந்தியன் போகுது பட் இதே ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்கில் வேலை செஞ்சால் சம்பளம் வேலை செய்யாட்டால் வீட்டுக்கு அமிச்சிருவான் நான் சூப்பராக வேலை செய்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இங்கே சம்பளம் கம்மியாக இருக்குது என்றாலும் இன்னும் லாபம் தேவை திறமை ஜாஸ்தியாக நான் இன்னொரு பேங்க்குக்கு போகலாம் நம்ம இவ்வளோ தான் மேனேஜர் திட்டினாலும் இந்த ப்ரை பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கில் ஒரே ஒரு பிரான்ச் மேனேஜர்னு ஒன்று திறப்பான் அவனே டெபாசிட் பிடிக்கணும் அவனே லோன் கொடுக்கணும் பின்னாடி கொடுத்த மேனேஜர் கொடுத்த லோனுக்கும் அவன் தான் கலெக்ஷனுக்கு பொறுப்புன்னு சொல்லணும் இதெல்லாம் எப்படி நியாயம் ஸோ நான் ஒன்று கவர்மெண்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்க ரெண்டாவது ப்ரைவேட் செக்டரை திறந்து விடுங்க மூணாவது ஹெச்ஆர்ஏ ஃப்ரீ பண்ணுங்க நாலாவது எல்லா இடத்துலையும் காம்படிஷன் கொண்டு வாங்க கோல்டு லோனை ஃப்ரீ ஆகுங்க கவர்மெண்ட் பேங்கே கோல்டு லோன் ஏழு பர்சன்ட்டில் லோன் கொடுக்குது ஜாஸ்தி கொடுக்குறதுனா இந்த மனப்புறம் முத்து முத்து எல்லாம் பிஸ்னஸ்லேயே இருக்க முடியாது இல்லை நான் என்ன பண்ணுறீங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இருக்கிற பொருளை வாங்கி ரெண்டாயிரத்தி நூறுரூவா தான் நீங்கள் லோன் கொடுக்குறதுனா அவன் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ஐநூறுரூவா லோனை வாங்கிட்டு ஜாஸ்தி வட்டியில் வாங்கி சாப்பிட்டு போய்ட்றான் தான் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்கள் சீர்திருத்தம் பண்ணால் தான் பேங்க் உறுப்பிடும் இல்லாட்டா இப்போ எல்ஐசி ஐடிபிஐயில் அறுபத்தோரு ரூபாய்க்கு காசு போட்டு நீங்கள் இது இருபது ரூபா ஆகி உங்கள் சேவிங்ஸ் எடுத்தே உங்களே மொட்டை அடிக்கிற மாதிரி எல்லா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கும் உருப்பிடாது உங்கள்கிட்ட தான் காசு போகும் நன்றி சார் நன்றி இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் எஸ் டூ த்ரீ டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் நிக்கே கிளிக் செய்து ரூபாய் நாற்பத்தி ஐந்